la vía que comunica Soacha con Bogotá se encuentra el Centro Industrial de Desarrollo Empresarial del SENA. Este espacio cuenta con modernos espacios para que toda la comunidad se acerque a la tecnología de punta. Para lograr este objetivo, los visitantes cuentan con dos espacios principales. Uno de ellos es la Tecnoacademia, en donde los jóvenes de los colegios cercanos pueden desarrollar sus habilidades en diferentes disciplinas como la nanotecnología. Y ellos después de pasar por nanotecnología eh, básica, donde aprenden la escala nanométrica, donde aprenden materiales, caracterización de ellos, pueden eh, ir a, a ejecutar eh, proyectos como el que estamos haciendo en estos momentos, que es el tratamiento de aguas grises. Algunos de estos proyectos están dirigidos al aprovechamiento de equipos especializados como el microscopio electrónico de barrida, un dispositivo que es poco común en nuestro país. Laura Díaz es una de las estudiantes que está dispuesta a compartir lo que ha aprendido. Es una gran oportunidad ya que pues este, esta oportunidad no la tienen todos los niños y pues esto nos puede ayudar, eh, nos puede abrir muchas puertas para pues, lo que pensemos ser cuando más grandes en un futuro. La robótica es otro de los fuertes del centro. Gracias al empeño y dedicación que le han puesto los jóvenes al desarrollo de cada máquina, han logrado conseguir grandes resultados. Bueno, estar aquí en el SENA me ha dado muchas oportunidades como participar en una capacitación en la NASA, eh, participar en el equipo de las Space Star, que es un equipo de robótica participando en el concurso de Field Robotics Competition, que es una de las competencias más importantes que hay en el mundo. El resto de la comunidad que necesita o que está interesada en este tipo de apoyo también encuentra en esta sede del SENA un lugar ideal para poner en marcha sus proyectos. El Tecnoparque es un espacio donde se pueden desarrollar proyectos eh, que generen algún emprendimiento, que tengan base tecnológica y que tengan algún componente de innovación y puedan llegar a un prototipo para ponerlo en el mercado o para fortalecer el proceso productivo de la región. En este lugar se forman alrededor de 4.000 personas al año y se apoyan alrededor de 240 proyectos independientes. Floridiano Díaz es uno de los beneficiados con este espacio. Su proyecto consiste en crear todo un sistema que almacene, trate y redistribuya el agua que se usa en el hogar. Con esto se pretende reducir el consumo de agua de cada vivienda a la mitad. Me ha servido porque yo pues, de electrónica yo no sabía nada. Aquí fue donde vine aquí a coger las bases pues, de electrónica. Eh, me han dado mucho apoyo también por la parte pues, de plan de negocios que también lo estoy implementando. En este momento se encuentran desarrollando los componentes que les permitirá que este sistema funcione de forma automática. Para poner en práctica este sueño ha sido necesario usar equipos especializados suministrados por el SENA. Ya estamos en la etapa final y, y lo que espero es poder llegar a todos los hogares colombianos con este equipo para implementar la cultura del ahorro del agua. En el Tecnoparque y la Tecnoacademia se han formado miles de cundinamarqueses desde su apertura. Con este tipo de iniciativas se pretende fomentar el emprendimiento, el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país. Es por esto que se tiene proyectado ampliar los servicios del centro.